എല്ലാ കൂട്ടാർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അത് വീഡിയോ കാണാത്തവരിൽ കാണണം കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പോർഷൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഓക്സീകരണ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നല്ല ഓക്സീകരണ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഓക്സീകരണ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താ നോക്കുക നമ്മൾ കണ്ട് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഇവിടെ നോക്കിയേ വാട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഇൻ ദർ എലമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് മൂലകാവസ്ഥയിൽ സോഡിയത്തിൽ ക്ലോറിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും മൂലകാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോ എത്രയാണ് സീറോ അല്ലെ മൂലകാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോ സോഡിയത്തിന്റെയും ക്ലോറിന്റെയും എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് അതായത് ഓൺസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അതിന്റെ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആയോ നെഗറ്റീവ് ആയോ ആയിട്ട് ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പം എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ദൻ ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അയോൺസുമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ എന്താ നോക്കിയാൽ സോഡിയം എലമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിലായുമ്പോൾ സോഡിയം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോറിൻ്റെ സീറോ ആണ് അയോൺസായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് മാറ്റം വന്നു അല്ലേ എന്നാൽ നോക്കുക ബാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം മാസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത് സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു പൂജ്യമായിരുന്നു അല്ലെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ദൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിട്ട് മാറി ആ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി ശരിയല്ലേ അതായത് എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടിയല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞ സീറോ ആയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടി അതായത് എന്ത് പറയാം ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയാം ഇല്ല ഇൻക്രീസ് ആയെന്ന് പറയാം കൂടി അല്ലെ കൂടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്ലോറിൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അതെങ്ങനെയായിട്ട് മാറി മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കുറവാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയാം സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അവിടെ കുറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറഞ്ഞു അല്ലെ സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടുവാണ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്നാൽ നോക്കുക ആ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വിച്ച് ആറ്റംസ് അണ്ടർഗോസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയി ഫോം ചെയ്തല്ലോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് രൂപീകരണത്തിൽ ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ചതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചതിനാണ് ഇവിടെ ആ സോഡിയത്തിനാണല്ലോ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് സോഡിയത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടല്ലേ അയോൺ ആയിട്ട് മാറിയത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഏതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സോഡിയം ഇല്ല സോഡിയത്തിനാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സികാരി ഏതാണ് ഓക്സികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷനെ സഹായിച്ചതാണ് ഓക്സികാരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓക്സികാരി ഏതാണ് ആ ക്ലോറിൻ അല്ലെ ഓക്സിജൻ സഹായിച്ച ആരാണ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഓക്സീകരണത്തിന് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് ഓക്സികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആരാണ് ക്ലോറിൻ ആണ് അല്ലെ ക്ലോറിൻ അവിടെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലോറിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സികാരി ഇനി വിച്ച് ആറ്
ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു അത് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറി അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കീ പോയിന്റ്സുകളാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓർത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അതിന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് സി എൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അപ്പം എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് സി എൽ എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ അയോൺസിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ എച്ച് ടു എച്ച് ടു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സീറോ അല്ലെ ചാർജ് സീറോ വരും ദെൻ സി എൽ ടു സി എൽ ടു എങ്ങനെയാണ് സീറോ സീറോ ആണ് ദെൻ അത് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ ടു എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെ സി എൽ മൈനസ് അല്ലെ സി എൽ മൈനസ് ആയത് വൺ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും മനസ്സിലായല്ലോ അത് നോക്കുക ഇനി ദ ആറ്റംസ് ഹൂസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് വർധനവ് ഉണ്ടായ ആറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് വർധനവ് ഉണ്ടായ ഏതാണ് ആ ഏതിനാണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് വർധനവ് ഉണ്ടായത് മനസ്സിലായല്ലോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇനി ദ ആറ്റം വിച്ച് ഹോസ് അണ്ടർഗോസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ച ആറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഓക്സിജനം സംഭവിച്ചത് ആ ഹൈഡ്രജന് തന്നെ ഇല്ല അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടിയതിനാണ് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ദ ആറ്റം ഹൂസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് കുറവ് സംഭവിച്ച ഏതിനാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് കുറവ് സംഭവിച്ചത് ആ സി എൽ ടു സീറോ അത് സീറോ വരുന്ന എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി മൈനസ് വൺ അതായത് ക്ലോറിൻ അല്ലെ ക്ലോറിനാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിലവിടെ കുറവ് സംഭവിച്ചത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കിയേ ദ ആറ്റം വിച്ച് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ റിഡക്ഷൻ അതായത് നിരോക്സീകരണം സംഭവിച്ച ഇവിടെ ഏതിനാണ് ആ നിരോക്സീകരണം സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചു അത് ഏതാണ് അപ്പോഴാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച ഏതിനാണ് ക്ലോറിൻ അല്ലെ ക്ലോറിൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഓക്സികാരി ആരാണ് ആ ഓക്സികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷനെ സഹായിച്ചത് അത് ആരാണ് ക്ലോറിൻ ആണ് അല്ലെ ക്ലോറിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ദൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റോ ആ നിന്റെ ഓക്സികാരി ആരാണ് ആ റിഡക്ഷനെ സഹായിച്ച ആരാണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിരോക്സികാരി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയോൺസിന്റെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുക എന്നിട്ട് നോക്കുക ഏതിനാണ് അവിടെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടിയത് കുറഞ്ഞത് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് ഇവിടെ കൂടി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയാം ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് കുറവ് സംഭവിച്ചു അല്ലെ കുറവ് സംഭവിച്ച ഏതിനാണ് ക്ലോറിനാണ് അവിടെ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഐഡിയ കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ വെച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം കേട്ടോ എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക മഗ്നീഷ്യം എം ജി അല്ലെ എം ജി ആണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിട്ട് വരും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റമി നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ ട്വൽവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് ടു എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എഴുതണം അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എം ജി സീറോ പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു എച്ച് സി എൽ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്ര വരും ആ ഇവിടെ വരും ആ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോല
ഇത് നോക്കുക ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ഇപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് വ്യത്യാസം വന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് നോക്കിയേ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഏതിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തു പൂജ്യമായിരുന്നു അല്ലെ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും എത്രയായിട്ട് മാറി ആ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി മനസ്സിലായല്ലോ മനുഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ടു പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ വാലൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അയോൺസിന്റെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം മനുഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എന്താ നോക്കിയേ ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന് സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഏതാണ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും കൂടുവല്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ലേ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സീകരണം ഇല്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കും വാട്ട് ഇസ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാണ് ഓക്സിഡേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാണ് ആ എച്ച് സി എൽ അല്ലെ എച്ച് സി എൽ ആണ് അപ്പം എന്താണ് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഗാരി ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാണ് ആ മഗ്നീഷ്യം അല്ലെ മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ അയോൾസിന്റെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതിനാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഗാരി ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എന്തിനാന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട കീ പോയിന്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുവാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അതായത് ഓക്സീകരണമാണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ അതായത് നിരോക്സീകരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ അനലൈസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കുക സി പ്ലസ് ഒ ടു യു സി ഒ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ സി അല്ലേ സീറോ വരും ദെൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഇവിടെ എത്രയാണ് സീറോ വരും ദെൻ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് വ്യത്യാസം വരും കാർബണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാം കാർബണിൻ്റെ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അറ്റമി നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പം അത്ര വരും ആ ടുവും ഫോറും വരും അപ്പം ഈ വാലൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എത്രയായിട്ട് മാറും അവിടെ ആ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആ പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ വരും അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ തന്നിരിക്കും ഇനി അറിയാൻ മേലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാലൻസി വെച്ചിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ദെൻ ഓക്സിജൻ്റെ എത്ര വരും ഒ ടു എത്ര വരും മൈനസ് ടു വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നോക്കുക ടേബിൾ നോക്കിയേ ഓരോ എലമെന്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ബിഫോർ റിയാക്ഷനും ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷനും ഇല്ലേ ഇപ്പം കാർബണിന്റെ കേസിൽ നോക്കാം കാർബണിന്റെ കേസിൽ ബിഫോർ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷന് മുന്നേ റിയാക്ഷന് മുന്നേ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു ആ പൂജ്യമായിരുന്നു റിയാക്ഷന് ശേഷം അത് എത്രയായിട്ട് മാറി പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറി മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ഇന്ന് നോക്കിയ ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ റിഡക്ഷൻ ആണോ കാർബണോടെ നടക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുവല്ല ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടിയപ്പോ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേ നോക്കിയേ ഓക്സിജന്റെ കേസ് കൊണ്ട് നോക്കാം ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ ബിഫോർ റിയാക്ഷൻ എത്രയാണ് ബിഫോർ റിയാക്ഷനും ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇല്ലെ ദൻ ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷൻ എത്രയായിട്ട് മാറി ആ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അവിടെ കുറഞ്ഞു ഇല്ലെ കുറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കി ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണോ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണെന്ന് കാർബണിലൂടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാർബൺ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിരോക്സീകാരി ഇല്ലേ റെഡ്യൂ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകാരി ആയിട്ടാണ് കാർബൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓക്സിജനോ ആ ഓക്സിജൻ എവിടെയാണ് ഓക്സിഗാരി അല്ല ഓക്സിഡേഷൻ സഹായിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഓക്സിഗാരി അതായത് ഓക
മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വിച്ച് ആറ്റം ഹാസ് അണ്ടർ അണ്ടർഗോൺ റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച ഏതിനാണ് ആ ക്ലോറിനാണ് അല്ലെ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അതിനാണ് ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരുപോലെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലോ ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നമ്മൾ എക്കേഷൻസ് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിലെന്താണ് ഓക്സിഡേഷനും നിരോക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണവും ഒരേ സമയം നട തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് അണ്ടർഗോസ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് അണ്ടർഗോസ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ ഓക്സീകാരി ഓക്സീകാരിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിരോക്സീകരണം നിരോക്സീകാരിക്ക് എന്താണ് ഓക്സീകരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കും കേട്ടോ ഓക്സീകാരി ഓക്സീകാരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് നോക്കി ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് അല്ലെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റിനാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നോക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂൾസ് ഡീകമ്പോസ് ആൻഡ് റിലീസ് എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ കോശങ്ങളിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്ര വിഘടിച്ച് ഊർജം സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കപ്പെടുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലൂക്കോസ് വിഘടിച്ചിട്ട് ഊർജം സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ആ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നോക്കുക ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് മെറ്റ് അല്ലെ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഓക്സൈഡ് ആവരണം ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സൈഡ് ആവരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ജ്വലനം അല്ലെ ദൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ജൈവ വസ്തുക്കൾക്ക് ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഘടനം അല്ലെ വിഘടനം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജൈവ വസ്തുക്കൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോക്സ് റിയാക്ഷനും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് രാസവൈദ്യുത സെല്ലുകളിലെ വൈദ്യുത ഉൽപാദനം ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഡെയിലി ലൈഫിലും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഡെയിലി ലൈഫിലും എന്താണ് ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ഫിസിക്സിലും ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്നാണ് ആ നമ്മൾ ഈ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓക്സിഡ